，东风快递是面必达。我国的火箭军是中国国防体系中重要组成部分，也是威慑对手的主要力量。因此，对于我国火箭军以及东风导弹的部署，向来都是讨论的重点。而最近又爆出我国在山东部署了东风二六导弹，也由此引起话题。据新加坡联合早报报道，近日有卫星图显示，我国山东钦州火箭军基地中疑似部署有东风二六导弹。而这篇报道也引起外界热议：如果中国真的在山东部署东风二六，那么我们的打击目标又是谁呢？此前有分析认为，东风二六部署山东，针对的是美军驻日本的横须贺美军基地，该基地是美军在第一岛链的重要支点。一旦中美在第一岛链发生冲突，横须贺美军基地必然会成为中国火箭军的打击目标。东风二六是我国著名的航母杀手之一。根据外媒报道，去年八月份的时候，我国曾试射了东风二六导弹，并且精准命中位于南海的一艘靶船，也由此证明了东风二六的实力。值得注意的是，在东风二六试射后，美军驻日内瓦办事处还提出抗议，这也足以证明美军对东风二六心存顾忌。但问题是，东风二六如果部署山东的话，真的如外界所言，是为了对付横须贺美军基地吗？东风二六导弹射程为四千公里，能打到美国在关岛的军事基地，因此东风二六导弹得名“关岛杀手”。但如果是要针对横须贺美军基地的话，那么射程为一千五百公里的东风二幺导弹，或者射程为一千八百公里的东风幺七导弹才是最适合的。拿射程四千公里的东风二六瞄准横须贺美军基地，只能说杀鸡焉用牛刀。那么如果东风二六导弹真的部署在山东，并且不是针对横须贺美军基地的话，又有何战略目的呢？我们把时间往回拨一下，上个月二十二号的时候，中国出动四架轰六 K 轰炸机与俄罗斯两架图九五 MS 轰炸机联合巡视东海与日本海。当时有不少分析人士认为，中俄出动轰炸机是为了模拟打击美军驻日韩基地。不过，俄罗斯专家给出不同看法。俄专家认为，战略轰炸机出动打击近距离目标，既不明智也不安全，因为中进程导弹就能实现这个目标。而中俄轰炸机出动，更多的是模拟在打击完美军驻日韩基地后，对关岛等地区美军可能进行长途增援的区域进行打击。如果真的像俄专家所言，中俄轰炸机出动是为了对付岛链外围的援军，那么山东部署东风二六的目的恐怕也一样，那就是围点打援。东风二六能打到横须贺美军基地外两千多公里的区域，而美军尼米兹级航母的打击范围在一千公里，也就是说，东风二六是可以用于打击美军增援的。最近一段时间，围绕着美国与伊朗之间的争论一直甚嚣尘上。近日，伊朗展示了自己的导弹基地，其中我们还看到中国血统的导弹。近日，伊朗军方在社交媒体上上传了一段视频，展示伊朗为波斯湾海岸的一处地下导弹基地举行揭幕仪式，而伊朗革命卫队总司令萨米拉亲自出席。从视频中，我们可以看到一个细节：在地下导弹基地设施的门口，还刻有以色列国旗与美国国旗。然后，伊朗官员从这两国国旗上踩过去了，针对性很明显。而随后一些画面也展示了导弹基地内部的场景。我们可以看到，导弹基地中有着导弹车，还有各式导弹，导弹都摆在靠墙的架子上，看起来十分壮观。而在萨拉米在导弹基地进行讲话时，我们还能看到其身后摆着一张伊朗高级将领苏莱曼尼的画像。去年一月，美军利用无人机在巴格达机场暗杀了苏莱曼尼。而伊朗方面一直扬言要报复，因此我们可以很确定，伊朗此次展示地下导弹基地，实际上这也不是伊朗头一次公开地下导弹基地设施了。此前，伊朗一再明确表示，对国家来说具有非凡战略价值的一切都隐藏在地下。从这样的举动中，我们也能看出，伊朗对自己的导弹力量颇为自信。而伊朗选择在这个节骨眼上公开自己的秘密军事基地，很显然是为了问候一下美国。在此之前，美军的航母与轰炸机已经部署到伊朗的家门口，并且美国多次在言语上对伊朗进行挑衅，似乎是做好了随时开战的准备。虽然说伊朗的武器装备与美国差距颇大，但是其导弹实力不可小觑。据获悉，伊朗军方藏有数万枚导弹，其中就有射程达到上千公里的导弹，能直接威胁美军在波斯湾的航母以及在中东的各个军事基地。而伊朗曾被美国封锁了很多人，武器长期禁运。之所以导弹水平还能有所进步，外界猜测这与一些大国的帮助有关。像这一次伊朗展示的导弹中，有眼尖的网友认为这两款导弹具有中国血统。据获悉，此次伊朗展示的导弹中有一款名为 NASR-1 的反舰导弹，是伊朗从中国的 C-704 反舰导弹中改造而来。此外，还有一款名为 NOR 的导弹，是从中国 C-802 反舰导弹中改造而来。当初，伊朗从中国购买过一批反舰导弹，而这批反舰导弹也成为伊朗海军对抗美军航母的主力。
。从这一幕来看，可能当时我们不仅把导弹卖给了伊朗人，还为其提供技术支持，以帮助伊朗进行国产化改造。如今，伊朗亮出中国血统的导弹来敲打美军，也是能起到一定作用。军用无人机凭借着近几年在多个战场上的优越表现，已经成为国际社会上普遍认可的战场新秀。而我国在无人化装备上的发展也已是有目共睹。也就在最近，中国航天科工集团传来喜讯，我国又一款全新无人机首飞测试成功。根据中新社在1月12号的报道显示。在前一天，中航科工旗下第三研究院海鹰航空牵头的无人机项目的首飞测试获得了全面成功。而这款被称作 WG 7 0 0的无人机，拥有高空高速查达一体的特性，外形上又类似美军无人机序列的主力王牌——死神 MQ 9在消息放出后，很快引起了网友的热烈讨论。在外网，该款无人机被命名为“猎鹰”。有不少网友调侃：“ 1月11号，军民们都以为大的要来了，都在盼着轰二零现身。结果啊，等来了我军火力不足恐惧症在无人机上的延续。中国版死神无人机首飞，估计很多人都想说，就这。当然，按照近段时间的惯例，评论区又有网友开始调侃： 0 0 3什么时候首飞？轰二零什么时候下水？”据了解，此次首飞成功的 WJ 7 0 0作为一款高空高速查达一体的无人机，在挂载上采用的是一贯的模块化设计，可以根据任务需求挂载多种不同的设备和武器，能够支持对海陆两栖的侦察预警工作。武器装备方面，继承我军传统火力不足恐惧症，加上本身拥有高空高速的能力。因此，能够支持远程反舰、反辐射作战、防区外空对地精确打击，以及高威胁战场环境多样化作战的能力。有观察人士表示，虽然外形上与美国的 MQ-9 死神无人机相似，但是性能却远超后者。最大的原因就在高空、高速、长航上。目前公开的数据，起飞重量是 3,500 千克，支持20小时的长时间航行。而且考虑到中国对军事数据的一贯谨慎，这些数据在真实服役后都可能会出现大幅度增长。也可以预见，如果未来中国相关材料领域取得突破 ，WJ 7 0 0高空高速查达一体无人机的所有数据必然会有进一步提升。按照官方的说法，这是国内唯一的一款高空高速长航查达一体无人机。它的出现必然会引导我军开创无人化作战的新样式。而此次测试成功验证了 WJ 7 0 0无人机系统设计思路的正确性和可行性，辅助系统的工作协调性，也为我国未来无人装备的研制提供了理论支持